Mit szó az újságírókat hallgatnak-e Magyarországon? Nem hallottam róla. Meg fogják vizsgálni az ügyet? Nem tudom. Vasárnap derült ki, hogy Magyarországon is bevetették a Pegasus nevű kémprogramot. A kormánya a kritikus újságírókat, ellenzéki szereplőket és üzletembereket is lehallgattak vele. Fideszes vezetőket hétfőn először a karmelitánál próbáltunk megszólaltatni. Vett az állam bármelyik szerve a Pegasus nevű kémszoftverből? Fogalmam nincsen. Nyilvánvalóan, hogy olyan kérdéseket tesz föl, amit a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt nagyon szívesen megvászolatolok, Zárt ülésen. Miniszterelnök úr, a kémügyről megkérdezhetjük? Vett az állam kém szoftvert? Ki fogják vizsgálni ezt a történést, nem? Nyilván erre megvannak a megfelelő bizottságok, és ezt meg fogják tenni a megfelelő lépést. Elmegy a Fidesz a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésére, az ellenzék összeírta. Nem tudom, ez a parlamenti frakciónak a dolga. Jó egészséget! Ezután elmentünk Komáromba, ahol Szijjártó Péter külügyminisztert és sajtótájékoztatón kérdeztük. Az NSU nevű izraeli uh, szoftvercég azt állítja, hogy ők csak uh, kormányoknak és állami szerveknek adják el a Pegasus nevű uh, kém szoftvert, kémfegyvert. Magyarország vásárolta a magyar állam vagy bármelyik szerv uh, ebből a szoftverből. Illetve még záró kérdésem az lenne, hogy nyilván ez a sajtótájékoztató ennek a keret az nem alkalmas arra, hogy uh, ezt a kérdést azt alaposan uh, megtárgyaljuk, illetve hogy váltassuk a kérdéseinket, hogy itt a sajtótájékoztató után a téren esetleg miniszter úr rendelkezésére állna a sajtónak, hogy, uh, hogy válaszoljon további uh, részletes kérdéseinket. Köszönöm szépen. Tamás, nem azért, fog, nem azért nem fogok most még külön is leállni, beszélgetni, mert nem akarok vagy titkolni valóban, hanem most mindent elmondok, amit tudok erről az ügyről. Pontosabban azt, amit nem tudok. Ugyanis erről a vélelmezett vagy állítólagos adatgyűjtésről én semmilyen tudomással nem rendelkeztem, és nem is rendelkezem. Annak érdekében, hogy megspórolja önöknek néhány kört a mai nap reggelén azt kértem az információs hivatal vezetőjétől, hogy a vonatkozó jogszabályok keretein belül Nézzék át, és gyorsan tegyenek jelentést arról, hogy van-e szükség, kell-e bármilyen lépést tenni. Ezt tudom most önöknek megmondani, hogy Tamás, folytathatjuk. Ha nem szeretném föltartani a kollégák, ezt tudom megismételni újra, amit, amit mondtam önnek, de hogyha a többi kollega nem veszi udvariatlanságnak, akkor még egyszer nagyon röviden szóljon, legyen kedves. Más kormányzati szerv végezhetette ön szerint, illetve hogy ezt a kormány ki fogja vizsgálni, Szó lesz erről a következő kormányülésen, meg tudja kérdezni például Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy ő neki van-e bármilyen tudása erről az ügyről, illetve arra vonatkozóan még nem ö, válaszolt, hogy, ö, hogy kinek állhat érdekében ön szerint Magyarországon az Orbán kormánya szemben kritikus szereplőket hónapokon keresztül lehallgatni. Találgatásokban nem szeretnék belemenni, amikor pedig azt mondom, hogy nincsen tudomásom, akkor kormányzati álláspontot közlök, tehát nincsen tudomásunk, ha így jobban tetszik, ilyen típusú adatgyűjtésről. Szijjártó miniszternek tehát nincsen tudomása a történtekről, de nézzük meg, hogy mi jut el a közmédia nézőihez fél nappal az eset kipottanása után a déli híradóból. Budapesten pedig káoszt okozott az időjárás, mindig eltűntek, utánkutatnak Németország nyugati tartományaiban. Iszraelben egyre több a súlyos koronavírusos beteg, Cipruson erőszakba csapott át a járványügyi intézkedések elleni tüntetés. Ezrek bulisztak az éjszaka folyamán Londontól Liverpoolig. Egyre több fiatal kéri és kapja meg a vakcinát. Egyre népszerűbbek az online megoldások, idén ilyen módon százezer többen ajánlották fel adójuk 1%-át az egyházak civil szervezeteknek, mint tavaly. Egy rasszizmus elleni nemzetközi civil szervezet jelentése alapján döntött úgy az UEFA, hogy megbünteti a Magyar Labdarúgó Szövetséget. A 21. század intézet vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelentést készítő NGO tagja a soros hálózatnak. A témában egyébként nem csak így kutyafutában próbáltunk kérdezni, hanem szerettünk volna egy rendes szervezett interjút is készíteni Varga a Szijjártó Péterrel és Pintér Sándorral. Hivatalos megkeresésükre azonban nem kaptunk eddig választ, úgyhogy próbálkozunk tovább.